Chuyện đạo, chuyện đời Ngày thứ ba, mùng 9 tháng 2 năm 2021 Xin cho con bước lòng cây chúa Chẳng một đời tin thắng trong tay chúa Xin cho con bước lòng cây chúa Chẳng một đời tin thắng trong tay ngài buồn lo đường đời vào thất vọng này tươi người bên mình chê bai sự nghiệp này thất bại chuyện đạo chuyện đời ngày thứ ba mùng chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi một tức là ngày 28 Tết. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang trong những ngày chuẩn bị đón Tết dân tộc. Các bạn có thấy náo nức không? Có thể các bạn bảo hôm nay Tết buồn lắm, trời ơi. Không. Con cái của lòng thương xót Chúa phải thay đổi cái nhìn mình đi. Thay vì cái nhìn bi quan tiêu cực thành cái nhìn tích cực hơn. Cái nhìn mà mà thấy rằng là Chúa mới là mùa xuân vĩnh cửu Mà chúng ta đang hưởng cái mùa xuân vĩnh cửu ấy ngay từ bây giờ. Nếu mà bây giờ trong hoàn cảnh có những khó khăn thử thách mà mình không vượt qua được. Thì làm sao mà lọt vào được nước trời. Nước trời thì phải dùng sức mạnh. Mà sức mạnh đó phải có ý chí, có nghị lực, có sự phấn đấu. Và có lòng tín thác Nếu con tin Thì con có thể khiến Núi này Rồi rời xuống biển Con có thể chuyển núi rời non được Lòng tín thác Anh chị em mạnh dạn Tin tưởng vào Chúa Chúng ta cùng với nhau Tĩnh tâm Tết Từ ngày thứ năm 23 Tết Và mỗi ngày Chúng tôi mời gọi anh chị em Chúng ta dành thời giờ Để tĩnh tâm Tết với Cách sống đúng sống đẹp Gặp gỡ các thánh với chuyện đạo chuyện đời Và nghe lời Chúa trong chuyên mục lời Chúa mỗi ngày Để nuôi dưỡng mình Giữ được cái niềm tin của mình Giữ những khó khăn thử thách Chuẩn bị bước vào năm mới trong bình an Nha các bạn Mạnh ra lên Và hôm nay chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của thánh Geronimo Emilano Thánh Geronimo Emiliano. Thánh Geronimo Emiliano Sinh năm 1486 Là con trai của một gia đình quý tộc thành Veni, nước Ý Geronimo là binh sĩ giỏi Và được quyền chỉ huy một pháo đài cao trên tận miền sân cước đang khi bảo vệ đồn bót này cho khỏi đội quân của Maximiliano thứ nhất xâm lược. Geronimo bị bắt làm tù binh và bị nhốt vào trong ngục tối. Bị xiềng xích trong chốn tù đầy khốn khổ. Geronimo Emiliano bắt đầu tiếc nuối về quãng đời vô tư mà ngài đã sống. Geronimo hối hận vì đã tưởng nghĩ quá ít về Thiên Chúa Cậu ân hận vì nhiều năm qua Đã sống trong tình trạng kém cỏi bệ rạc Và trong lao tù Ngồi suy nghĩ lại cuộc đời của mình Nhìn về cái quá khứ Núi tiếc, hối hận Vì biết Chúa quá ít Vì không có quan tâm đến Việc thiêng liêng, việc tâm linh Geronimo hứa với Đức Mẹ rằng Nếu Đức Mẹ thương phù giúp Thì sẽ thay đổi cuộc đời của mình Lời cầu nguyện của Geronimo được chấp nhận Và cậu đã trốn thoát khỏi ngục tối Một cách an toàn Chắc chắn với sự che chở phù trợ của mẹ Người ta nói rằng Geronimo Emiliano với tâm lòng biết ơn sâu xa Đã đi thẳng đến một ngôi nhà thờ Ngài treo cái sợi xích đã giam hãm ngài trong tù Trước bàn thờ Đức Mẹ 
và giữ đúng lời hứa là thay đổi cuộc đời. Cuối cùng, chàng thanh niên trẻ tuổi này đã trở thành một linh mục, một tù binh mà bây giờ là một linh mục. Cha Geronimo Emiliano đã hết lòng tận tụy với những công việc bác ái từ thiện. Điều quan tâm đặc biệt của Geronimo là chăm lo cho những trẻ em mồ côi, vô gia cư, sống lang thang trên các hè phố. Geronimo thuê một căn nhà cho đám trẻ đó ở, cho chúng áo quần và thực phẩm. Ngài cũng hướng dẫn chúng bằng những chân lý đức tin. Thánh Geronimo Emiliano thiết lập một dòng tu gọi là hội tôi tớ những người nghèo khổ. Tôi tớ những người nghèo khổ, mục đích của dòng là tận tâm chăm sóc người nghèo. Huấn luyện giới trẻ, đặc biệt là các trẻ em mồ côi. Mục đích dòng là tận tâm chăm sóc người nghèo. Huấn luyện giới trẻ, đặc biệt là trẻ em mồ côi. Thánh Jerimo Emiliano cũng ra sức giúp đỡ những người dân quê. Ngài làm việc với họ trên các cánh đồng. Jerimo chia sẻ cho họ nghe về sự tốt lành của Thiên Chúa khi mà lao động làm việc chung với họ ngoài cánh đồng. Năm 1537, thanh nhân qua đời đang khi chăm sóc cho những nạn nhân bệnh dịch như chúng ta đang bị đại dịch ngày hôm nay. Đến năm 1767, Geronimo Emiliano được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 14 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta vừa nghe câu chuyện của Geronimo Emiliano, một người lính bị bắt làm tù binh. Có những người lính bị bắt làm tù binh và rũ tù. Có những người lính bị bắt làm tù binh rồi khi mà được tự do thì vẫn nuôi trong lòng cái thù hận. Còn Geronimo Emiliano trong lúc mà bị bắt làm tù binh trong ngục tối ấy, đấy lại là cái thời gian mà Chúa làm cho ông ấy quay trở về với Chúa. Giống như là Paulo khi mà bị ngã ngựa, mắt mù tối, thì là lúc mà sáng mắt ra tâm hồn để nhận ra Chúa. Anh chị em mình cũng có những lúc gặp những bế tắc, gặp những khó khăn, những thử thách. Biết đâu đó là cái cơ may, đó là dấu chỉ, là thời cơ mà Chúa cho mình được ơn sám hối quay trở về. Có những người... Vì ung thư mà được ơn quay trở về Có những người vì Covid-19 mà được ơn quay trở về Có những người vì phá sản mà được ơn quay trở về Thưa anh chị em Chúa biến đổi sự giữ thành sự lành Đối với người yêu mến Chúa thì mọi sự đều sinh ích cho họ Thánh Phaolô nói như thế Và Chúa cho mỗi người vừa sức chịu đựng của mình Đến lúc cần ra tay Chúa sẽ ra tay Cho nên khi mà Emilio nhìn lại cuộc sống của mình với Tiếc nuối cái thời gian Đã qua Không sốt sáng yêu mến Chúa Có những người nhắn tin cho chúng tôi Thưa cha Con mới được biết đến lòng Chúa thương xót Từ ngày Covid Ở nhà rồi mày mò Đi lướt mạng Rồi tình cờ đụng đến chữ lòng Chúa thương xót Và nghe rồi dính tới bây giờ Tiếc quá Con biết lòng thương xót Chúa trễ quá Giống như là Augustino nói Chúa ơi con yêu Chúa quá muộn mạng không trễ đâu các bạn Đối với Chúa không có gì là sớm Và không có gì là trễ Đúng thời, đúng điểm Đúng điểm rơi Các bạn đã được biết đến lòng thương xót Chúa Nhiều bạn nói bây giờ Gia đình con đổi khác Con đã biết cầu nguyện Con đã biết ý nghĩa của thánh lễ Con đã biết chia sẻ Nhất là nhiều người Con đi làm có tiền nhiều lắm Con chỉ biết Shopping, con chỉ biết mua sắm Con chỉ biết lo cho mình Bây giờ con đã biết chia sẻ Và con đã thấy được niềm vui Của người biết cho đi Emiliano là người Mà sau khi được ơn quay trở về 
quyết tâm dấn thân không phải chỉ là dấn thân theo bước đường thường mà còn dấn thân xa hơn nữa sâu hơn nữa mạnh hơn nữa là dấn thân là một linh mục từ một tù binh mà trở thành một linh mục thưa anh chị em mà một linh mục này nhiệt thành lo cho những người nghèo những trẻ em mồ côi vô gia cư rồi cho những người giới trẻ cho những người nghèo khổ và thiết lập ngay một hội dòng là tôi tớ những người nghèo khổ người nghèo khổ người ta đã làm tệ lắm rồi mình lại còn là tôi tớ của những người nghèo khổ nữa con cái của lòng chúa thương xót ngày hôm nay khi mình được ơn của lòng chúa thương xót thì phải thực hành lòng thương xót chúa như là thánh Geronimo Emiliano đi thực hành lòng thương xót của chúa vì thấy chúa thương xót mình như vậy một điểm tôi thấy rất là vui đó là Ngài dẫn thân làm việc với những người quê trên cánh đồng Và trong lúc làm việc chia sẻ với họ về sự tốt lành của Thiên Chúa Ngày hôm nay có những người đến thư cha Con ở dưới Đồng Tháp Mấy bài tôi con đi là làm đồng Tụi con mang cái máy của cha đi Rồi đến giờ là tụi con treo lên gọn cây mở cho mọi người nghe Rồi ba giờ chiều là tụng nhau lại dưới cái gọn bụi cây đó bóng mát đó lần chuỗi lòng thương xót chúa đó chúng tôi không có được như là Giuliano Emiliano để đi đến cùng làm việc với các bạn để nghe để giảng để chia sẻ nhưng có chúa đồng hành với các bạn những người họ mang cái máy này đi ra đồng họ nói con dắt cha vào cặp quần xin lỗi có bà nói rất là vui dắt cha vào cặp quần rồi con treo cha lên ngọn cây một làm bà làm sao tôi sống con treo lên rồi bắt đầu để cha giảng cho chúng con nghe về lòng thương xót Chúa dễ thương lắm hình ảnh nó dễ thương lắm mà họ là có khi là người không có đạo họ là người không có đạo thưa anh chị em họ đã làm công việc đó thì chúng ta ngày hôm nay hãy làm công việc là chăm lo cho người nghèo và loan truyền lòng thương xót Chúa đi để quên những cái buồn quên những cái đau quên những cái khổ của mình đi nghĩ đến người khác nghĩ đến người đói khổ để mình thấy mình còn no nghĩ đến những người đau buồn để thấy mình còn được hạnh phúc nghĩ đến những người bất hạnh để thấy mình còn may mắn chúng tôi vẫn đang tiếp tục trong tuần lễ này đi đến các bệnh viện và những gia đình nghèo ở chính trong thành phố mà họ bị bỏ rơi họ trong những hang cùng ngõ hẻm họ trong những bờ kinh tối bờ kinh thối họ nơi những gầm cầu chúng tôi đi tìm những anh chị em ấy để đến chia sẻ tặng quà cho họ mời anh chị em cùng cộng tác với chúng tôi nếu thấy được những mảnh đời như vậy cho chúng tôi biết để chúng tôi đến để chia sẻ với họ và đưa đến những bệnh viện những món quà lòng chúa thương xót này để người ta được nghe giảng về lòng chúa thương xót trong những ngày mà nằm trên giường bệnh trong những ngày tết thì anh chị em biết nó buồn như thế nào thương chị em phụng sự phụng vụ ngày hôm nay nhắc nhớ thánh Jeronimo Emiliano như sau người cha và kẻ bảo vệ các em mồ côi ca tụng lòng nhân hậu của Thiên Chúa chính người trong sự nhân tử vô biên đã gọi thành lập dòng những người tôi tớ những người nghèo khổ phục vụ những người nghèo khổ người cha và kẻ bảo vệ các em mồ côi hình ảnh của người môn đệ đích thực của Đức Kitô được Phương Luca vẽ ra là Hãy nhân từ như cha các con là đấng nhân từ Và chính Đức Giêsu qua lời giảng dạy và gương mẫu của Ngài Đã cho thấy tình yêu của người dành cho trẻ thơ Cho những người bị loại ra khỏi lề xã hội Cho những người nghèo, cho những người bệnh tật và kẻ tội lỗi Thưa anh chị em và các bạn Thánh Geronimo Emiliano Sau khi cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa Đã sẵn sàng trở thành người đầu tiên Phục vụ cho kẻ nghèo Đáp lại tiếng gọi vô vọng Của các trẻ em mồ côi Nhưng bệnh nhân bị bỏ rơi Và bệnh nhân bị dịch tả Bị dịch tễ như Thời đại ngày hôm nay Mẫu gương của thanh nhân Thu hút nhiều môn đệ Và Ngài đã động viên họ như sau Chúa nhân tử Của chúng ta Muốn gia tăng đức tin anh em Và muốn nhận lời anh em Chính vì người muốn anh em đón tiếp kẻ nghèo hèn Những người bị áp bức Những kẻ đau khổ Và kiệt lực những người bị khinh khỉ Chính chúng muốn anh em làm công việc đó Qua lời cầu nguyện Chúng ta xin Thiên Chúa Qua lời bầu cử của Thánh Geronimo Emiliano Được luôn gìn giữ tinh thần con cái 
con cái của lòng thương xót Chúa mà Chúa kêu gọi chúng ta. Thiên Chúa đã cho chúng ta thành con của người, kêu gọi chúng ta phó thác cho người và thánh niên đã viết cho các cộng sự viên như sau: Thiên Chúa không hoàn tất công trình của người trong những ai không muốn đặt tin tưởng và hy vọng vào người, nhưng người sẽ ban tràn đầy lòng bác ái cho những ai có một lòng tin tưởng vững chắc và một hy vọng tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, còn tính thác vào Chúa. Amen. buồn lo chán trường nay bệnh hoạn đang vương đường tình nhiều oan khiên làm tâm trí đau điên 